told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you try to stay strong and fake a smile until I look Assalamu alaikum everyone, welcome to my another blog. Firelam onik din por ekta nutun blog niye. Hoye galo Cox Bazar Saint Martin ni ekta amazing best tour. Share korbo amader mojar mojar shob memories. Shei shathe thakche amader teacher de shathe katano shundor shundor muhurto. So keep watching. যাত্রা শুরু হলো নীলফামারি স্টেশন থেকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে যাব ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম থেকে অনেক এক্সাইটেড ছিলাম ব্যাস টুর নিয়ে যখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে শুনতাম যে থার্ড ইয়ারে একটা ব্যাস টুর হয় তখন থেকে এক্সাইটেড ছিলাম সো দেখতে দেখতে আমাদের সময় চলে আসলো তবে আমি একটু টেনশনে ছিলাম যে যেহেতু ব্যাস টুরে টিচাররা যায় একটু রসকসিন হবে হয়তো তারা তো সব সময় আমাদেরকে শাসন করবে বাট না তারা আইটেম টেবিলে এক রকম আমাদেরকে অনেক শাসন করবেন সব কিছু করেন কিন্তু এখানে এসে আমাদের সাথে এমন ফ্রেন্ডলিভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে আমি ভাবতেও পারিনি কখনোই মনে হয়নি যে আমাদের সাথে আমাদের টিচাররা রয়েছেন আমাদেরকে একটু সাবধানে থাকতে হবে ভয় পা পেতে হবে কখনোই এরকমটা মনে হয়নি তো আমরা প্রথমে চলে আসি কমলাপুর স্টেশন থেকে দেন আসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো ছুটি ট্যুরিজম আমাদের এই সম্পূর্ণ ট্যুরটা অর্গানাইজ করেছিল তাদের গাড়ি আমাদেরকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিছুক্ষণ স্টে করালো এটা হচ্ছে মার্জান আমার ফ্রেন্ড ও আমাদেরকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা ঘুরে দেখালো থ্যাংক ইউ মার্জান আর এটি এছি কোলাহলমুখর পরিবেশটা আসলে অনেক ভালো লেগেছে চারপাশটা ঘুরে দেখলাম সাথে এই ফুটপাথটাও ঘুরে দেখলাম সেখানে এই আঙ্কেল একতারা বাজাচ্ছিলেন আমাকে দেখে উনি আসলে বাজাতে শুরু করেছেন আমার ইন্টারেস্ট দেখে এটি হচ্ছেন হাবিব চাচা আমার তো বই দেখলে কিনতেই হবে সো ওনার কাছ থেকে কিছু বই কিনেছিলাম যদিও আরও বই কিনতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু আমার হাতে ব্যাগ ভারী হয়ে যাবে অনেক দূর যেতে হবে তো মাত্র চারটা বই কিনেছিলাম তো দেন আমরা ওখান থেকে কক্সবাজারে রওনা দিয়েছি কক্সবাজারে পৌঁছাইলাম একদম সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে এসে একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা গেলাম সুগন্ধা বিচে আমার প্রথম সমুদ্র দেখা এই ট্যুরের মাধ্যমে যেহেতু প্রথম সমুদ্র দেখছি আসলে বলার মতো না অনুভূতি প্রথম সমুদ্র দেখা পা ভেজানো তাও আবার সুন্দর একটা সকাল কক্সবাজারে এসে স্বপ্নের মতো লাগছিল সবাই ছবি তোলা তুলি ভেজাভিজি করলাম মজা করলাম অনেক আমি গোসল করে হোটেল থেকে গোসল করে এসেছিলাম বাট বাট সমুদ্রে ভেজা লোক সামলাতে পারলাম না কক্সবাজারে ওই দিন সারাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি তো এসে হোটেলে কিছুক্ষণ রেস্ট করলাম সকাল বেলা দিন আমরা দুপুর বেলা বের হলাম চাঁদের গাড়িতে করে যাব হিমছড়িতে হিমছড়ি থেকে যাব ইনানি বিচে ইনানি বিচ থেকে আমাদের রেডিয়েন্ট ফিস হল আরও অনেক এই চাঁদের গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা সত্যি অনেক মজাদার হাতে ডান পাশে সমুদ্র আর বাম পাশে পাহাড় এক কথায় অসাধারণ সব ফিলিং আলহামদুলিল্লাহ মেরিন ড্রাইভ দিয়ে আমরা চলছিলাম সাথে আমাদের স্যারও আছেন
এখান থেকে আমরা হিমছড়িতে গেলাম হিমছড়িতে একটা পাহাড় আছে সেখানে সবাই উঠলাম পাহাড়ের ওপর থেকে সমুদ্র দেখা অনুভূতি আসলে জাস্ট আলহামদুলিল্লাহ আমার কিছু জিজ্ঞেস করা হয় সমুদ্র পছন্দ নাকি পাহাড় আমি বলবো সব কিছুই সাথে আকাশ আমার অনেক পছন্দ পাহাড় দুর্গম সমুদ্র দুর্গম সমুদ্রের গর্জন আসলে অসাধারণ তো হিমছড়িতে একটা বাজার আছে এখানে প্রচুর দাম আচার কসমেটিক্স পাওয়া যায় বাট কিছু তেমন কিছু কিনি নাই তারপরে চাঁদের গাড়িতে করে আমরা যাবো ইনানি দিচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ড আমাদেরকে গান শোনাচ্ছিল এরকম পরিবেশে আসলে আঞ্চলিক গান বা আওয়াইয়া গান এসব অনেক ভালো লাগে প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া যায় গানগুলোর মাধ্যমে আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমরা প্রায় নানি দিতে চলে এসেছি সারাদিন এত টায়ার্ডনেস এত ঘোরাঘুরি রাতে জার্নি করেছে কিন্তু টায়ার্ডনেস যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে এত সুন্দর সুন্দর জায়গায় এসে যেহেতু একদম সিজনের শুরুতে এসেছি ভিড় তুলনামূলক একটু কম কিন্তু কয়দিন পরই অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাবে জানি তাই আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা ভালো সময় এসেছি যেখানে ভিড় একটু কম ছিল তো ইরানি বিচে সূর্যোদয় শেষ সন্ধ্যা হয়ে গেছে ইচ্ছে করছিল এখানেও ভিজতে কিন্তু আর ভিজা সম্ভব না সন্ধ্যা লেগে গিয়েছে সবাই বাসায় ফোন দিয়ে দিয়ে তাদের অনুভূতিগুলো শেয়ার করছিল এরকম সুন্দর জায়গায় সবাই চায় তাদের প্রিয় মা বাবা আত্মীয় স্বজন কাছের মানুষদেরকে নিয়ে আসতে এখানে একটা গাড়িতে করে তিন চাকার গাড়ি কি জানি নাম জানি না তো তারা আমাদেরকে লাল কাঁকড়ার বিচে নিয়ে গিয়েছে সন্ধ্যার সময় যেহেতু সন্ধ্যা লাগছে তাই আলো কম ছিল আর এরা যখন মানুষের উপস্থিতি টের পায় সাথে সাথে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় কি অদ্ভুত মানে কিউট তারপরে আসলাম রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডে এটাও কক্সবাজারে তো সবাই নর্মালি সারাদিন বিচে ঘুরে প্রকৃতি এনজয় করে রাতে আসে মাছ দেখতে এটা মাছের চিড়াখানা বলা যায় সব ধরনের মাছ আছে সামুদ্রিক মাছ থেকে শুরু করে মিঠা পানির মাছ সব ধরনের মাছ প্রায় আড়াইশো প্রজাতির মাছ আছে এখানে আর এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যে চারপাশে মনে হয় সমুদ্র আমি মাঝখানে টানেলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি বাচ্চাদের জন্য আসলে অনেক মজার জায়গাটা সব বয়সের মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছে কাঁকড়া ডলফিন কচ্ছপ তবে মাছগুলোর নামও অনেক মজাদার কিছু কিছু মাছ আছে যেমন ভূত ছুরি মাছ অপেক্ষা করছিলাম ডলফিনের জন্য সারা জীবন কার্টুনে গেমে ডিসকভারিতে ন্যাট জিওতে এইসব দেখা হয়েছে সামনাসামনি দেখতে অনুভূতি অ্যামেজিং তবে এখানে একটা জিনিস ভালো লাগেনি সেটা হচ্ছে টিকিটের দামটা পার পারসেন তিনশো টাকা যেটা আসলে এক্সেসিভ ছিল তবে একবার যাওয়ার মতো একটা জায়গা যারা কক্সবাজার প্রথম যায় যে একবার অন্তত ঘুরে দেখা উচিত এই জায়গাটা এত সুন্দর কালেকশন আর আল্লাহর সৃষ্টি যে এত সুন্দর মনে হচ্ছিল যে আমরা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে হাঁটছি এটা হচ্ছে ওই ফিশ ওয়ার্ল্ডটা তিন তলায় যেখানে গেম জোন আছে রেস্টুরেন্ট টাইপের একটা জায়গা আছে কিছু কেনাকাটার জায়গা আছে তো আমরা ঘোরাঘুরি শেষ করে আসলাম হোটেলে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করা হলো এখানে হচ্ছে আমাদের সামুদ্রিক মাছ দেওয়া হয়েছে সুন্দরী মাছ নাকি নাম আমি কিনি না তো আমরা উত্তরাঞ্চলের মানুষ এসব সামুদ্রিক মাছ সম্পর্কে খুবই কম জানি বিশেষ করে আমি তো ওই দিন রাতে আমরা একটু বাজার করলাম মার্কেটে 
দেন একদম ভরে আসলাম টেকনাফে আমাদের বাস ছিল পাঁচটার সময় সেখান থেকে টেকনাফে আসলাম টেকনাফ থেকে আমরা শিপে যাব সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন ট্যুরের অ্যামেজিং সব অভিজ্ঞতা শেয়ার করব ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগ অবশ্যই আমার নেক্সট ব্লগ দেখার অনুরোধ রইল ততদিন স্টে উইথ মি অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আল্লাহ হাফেজ